Os bonecos infláveis, muito usados em campanhas de marketing, têm ganhado as ruas nas manifestações políticas por todo o Brasil e causado, olha, polêmica. Independente das discussões das ruas, os fabricantes comemoram, pois o aumento nas vendas está ajudando a driblar a crise. Virou moda. Nos últimos meses, vários protestos contaram com a presença de pelo menos um desses grandões. Tudo começou com o boneco do ex-presidente Lula vestido de presidiário, que já fez várias aparições em protestos contra o governo Dilma Rousseff desde agosto deste ano. Ganhou logo o apelido de Pichuleco. No dia 7 de setembro, em Brasília, ele apareceu acompanhado de outro boneco, dessa vez da própria presidente Dilma. Nesta semana, a força sindical usou um dragão inflável para representar a alta dos juros. No mesmo dia, em um protesto do Sindicato dos Professores da Rede Estadual de São Paulo, ganharam destaque as imagens do governador Geraldo Alckmin e do secretário estadual de Educação, Herman Furvold. Os atos são políticos, mas as consequências são também econômicas. Quem se beneficia muito pela procura por bonecos infláveis são as fábricas, como essa daqui. No começo do ano, o dono previa demissão no quadro de funcionários para conseguir se manter. Agora, não só não demitiu, como também contratou. E os movimentos políticos não são os únicos responsáveis. Ele conta que, com os protestos, os bonecos infláveis ganharam mais visibilidade e o empresariado voltou a se lembrar deles como estratégia de marketing. A mídia, hoje em dia, divulga muito, aparece muito os pichulecos gigantes, pequenininhos, etc e tal, e a palavra inflável aparece muito, tá? E aí o pessoal conseguiu fixar que o inflável é o inflável. Agora consegue definir o que é o um inflável. O pessoal está trabalhando, não precisou de demissão, muito pelo contrário. E vão fazer a festinha de confraternização no final do ano, bonito, legal, todo mundo feliz, buscando 2016. E como a produção dos infláveis é rápida, o mercado consegue responder à maior demanda. Tudo começa aqui no computador, com o projeto do boneco. O arquivo vai para a impressão. Dali, o material segue para o corte e, então, é costurado para tomar forma. O produto pronto pode variar de 12 a 40 mil reais, dependendo do tamanho. Este outro dono de fábrica foi pego de surpresa pelos índices positivos e conta que agora até pessoas físicas estão correndo atrás da empresa dele para conseguir um boneco, por menor que seja. Este ano a gente não projetou crescimento, porque o começo do ano foi muito ruim. Então a gente já estava comemorando se conseguisse empatar. Agora deve crescer quanto? É, por hora a gente está tá acreditando que ele chegue a 12% até o final do ano, mas daí já, isso já, já está garantido.